Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana theeru vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി കാണാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഇ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന കടുക്കാച്ചി നാട്ടു മാമ്പഴ മേള സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മേളയിൽ മാമ്പഴങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ കാങ്കോൽ ആലപ്പുടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമ്പത്ത് ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോറോ മേഖലയിലെ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ എം പാനൽ ഷൂട്ടർ സംഘം കോറോ മേഖലയിലെത്തി കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന സംഘം വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എഴുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവീകരിച്ച ലൈബ്രറിയുടെയും സുവർണ ജൂബിലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി കാണാതിരിക്കാനും അതിനെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ കാണാതിരിക്കുകയും സവർക്കറെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഗോഡ്സയെ ദൈവമായി കാണുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തത്തെ ഒഴിവാക്കി പകരം ദശാവതാരം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നവർ പുതിയ തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കുളപ്പുറം വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം എഴുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവീകരിച്ച ലൈബ്രറിയുടെയും സുവർണ ജൂബിലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മണിക്കൂറിലെ ജനങ്ങൾ നല്ല യോജിക്കുകയായിരുന്നു ആ യോജിച്ച ജനങ്ങളെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ച് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് പള്ളിയിൽ പൊളിച്ച് അമ്പലവും പൊളിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരു വലിയ സംഘർഷാത്മകമായ സാഹചര്യം ജനങ്ങളെ ചേരി തിരിച്ച അവസ്ഥ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുക അതുപോലെ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലും ഈ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ വിഷങ്കലർത്തി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയവാദികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി കാണാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് പുതിയ ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാവ്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ചടങ്ങിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി വായനശാല സ്ഥാപകങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ത ജാലകം അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും ഭരതനാട്യം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെയും അനുമോദിച്ചു ചെറുതാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ എം ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ ടി ടി രാകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ എ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമാമ്പഴമേള സമാപിച്ചു കുഞ്ഞാങ്ങലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്മയുടെയും പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗങ്ങളുടെയും പയ്യന്നൂർ ജൈവ ഭൂമിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമാമ്പഴമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞാങ്കലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്മയുടെയും പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗങ്ങളുടെയും പയ്യന്നൂർ ജൈവ ഭൂമിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം കണ്ടംകുളങ്ങര ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമാമ്പഴമേള സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മേളയിൽ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട കുഞ്ഞാങ്കലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്മ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് അതിന് നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മാവുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ മാവുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും നാട്ടുമാവിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്താനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇതിനകം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതോടൊപ്പം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കൈകോർത്ത് ഇതിനെ കൂടുതൽ ജനകീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമം കൂടി നടത്തി വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കുഞ്ഞങ്കല മാങ്ങ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാളിൽ കടുക്കാച്ചി എന്ന പേരിൽ നാട്ടുമാമ്പഴമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറിലധികം നാട്ടുമാവിനങ്ങൾ കടുക്കാച്ചി മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു മികച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് മേള സമ്മാനിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിലായാലും നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ വളരെ നോസ്റ്റാൾജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ മാവിന് ഒരു മാങ്ങയെയും മാമ്പഴത്തെയും നോക്കി കാണുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പലരുടെയും ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ചിന്ത പലരും ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം വൈവിധ്യത്തെയും ആ നാട്ടുരുചിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയൊരു ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പൈനക്കോളേജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമംഗലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തരം നാട്ട് മാവിനങ്ങളെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കുഞ്ഞുമംഗലം മാങ്ങയോടൊപ്പം വിവിധ ഇനം നാട്ടുമാങ്ങകളും മാവിൻ തൈകളും മാങ്ങ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടാതെ ചക്കയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചെറുധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങിനങ്ങളും മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പതിനാലാം വാർഡിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമൃദ്ധ ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വാർഡുകളിലും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾ നടക്കുന്നത് മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമൃദ്ധ ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വാർഡുകളിലും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾ ചേരുന്നത് ഗ്രാമസഭകളുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പതിനാലാം വാർഡിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഈ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ ഇത് പതിനൊന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലെ കിണർ കാണിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ അവിടെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സമ്പൂർണമായ രീതിയിൽ ഈ കിണർ റീചാർജിങ് വന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ബാബു കുര്യാക്കൂസ് ഷീബാ ദിവാകരൻ കെ സതീശൻ ടി തമ്പാൻ കെ പി കമലാക്ഷൻ ജയച്ചൈ ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാലൻ എം വിജിൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുക്കും വലിച്ചെറിയിൽ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യവും മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും കുടിവെള്ളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഓപ്പൺ കിണറും സൗജന്യമായി റീചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ കോറോ മേഖലയിലെ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ എം പാനൽ ഷൂട്ടർ സംഘം കോറോ മേഖലയിലെത്തി പന്നികളെ തുരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന സംഘമാണ് പ്രവർത്
ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി പി സുരേഷ് പി ഗംഗാധരൻ പി ഭാസ്കരൻ എം ചന്തുക്കുട്ടി കെ വി ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവണതകളെ തകർത്തെറിയുന്നതാകണം കലകൾ ഇന്ന് സാഹിത്യകാരൻ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം കാങ്കോൽ ആർട്സ് ലവേഴ്സ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നത് പോലെയും അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് കല അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ മാത്രമാണ് പ്രയാസം നിലവിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകളെ തകർത്തെറിയാൻ കലയോളം കരുത്തുള്ള മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം പറഞ്ഞു കാങ്കോൽ ആർട്സ് ലവേഴ്സ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ അഭിമാനവും അത്ഭുതവും ഒക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ തിലകൻ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു ക്ലബ്ബാണ് കല ആ കലയുടെ വേദിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാസാഗരമാണ് കാങ്കോയിൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി പി എം വത്സല രഞ്ജി കാങ്കോയിൽ ശിവകുമാർ കാങ്കോയിൽ കെ ജയപാലൻ പി കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പെരിങ്ങോ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും പെരിങ്ങോത്ത് നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ കെ രാജൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും പെരിങ്ങോത്ത് നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് രാജൻ മാസ്റ്ററെ ഷാളണിയിച്ച് സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദാമോദരൻ നമ്പീശൻ അധ്യക്ഷനായി എ കെ രാജൻ മാസ്റ്റർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ടി വി കുഞ്ഞമ്പു നായർ എം എസ് ഇക്ബാൽ മഹേഷ് കുന്നുമ്പൽ എം ഉമ്മാർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ആശ്വാസമായി പൊതിച്ചോർ വിതരണം ജയ് ഹിന്ദ് ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടേറെ സേവന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ജയ് ഹിന്ദ് ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയുമാണ് നിലവിൽ ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആകെ പിന്തുണയോടെ നടത്തുന്ന സേവന പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ജയ് ഹിന്ദ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വലിയ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം സ്വാന്തന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലേറെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നഗര നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വഴിയോരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെളിച്ചവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെള്ളവും കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ട് അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വലിയൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം വലിയ പിന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നമ്മുടെ അന്ന് ആ പ്രവർത്തനത്തെ കണ്ടത് അന്ന് പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മൊബൈൽ എത്തിച്ച് നൽകുകയും അതുപോലെ ടെലിവിഷൻ നൽകുകയും ഒക്കെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സഹായിച്ചത് ആ നിലയിൽ ഒട്ടേറെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സേവന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജയ് ഹിന്ദ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് നിർദ്ധനരായ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതായും രണ്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കുൽ വൈപ്പിരിയത്ത് വാഹനാപകടം ദേശീയപാത പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രിയുമായി പോകുന്ന ടോറസ്
തലകീഴായാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ബിയഡ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോറി മാറ്റിയതോടെയാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായി നമ്മുടെ കമ്മീഷനും ആ കമ്മീഷനുകളുടെ നിഗമനങ്ങളും കണ്ടെത്തലും അത് ഇപ്പോൾ പ്രയോഗികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹകരണ മേഖലയുടെ യൂണിയൻ നേതാക്കളായ എം സുനിൽകുമാർ പി വി സുരേന്ദ്രൻ കെ സത്യൻ പി ലത എം ബിന്ദു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എൻ ഗിരീഷ് വി രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇ വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പ്രസിഡന്റായി ഇ വി രമേശനെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ വി ജ്യോതിഷ് കുമാറിനെയും ട്രഷററായി ടി വി ചന്ദ്രനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് കൊക്കോട്ട് പതിനഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബോയ്സ് കൊക്കോട്ട് പതിനഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഗ്രാമീൺ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനഞ്ചാമത് വാർഷിക ആഘോഷമാണ് വളരെ വിപുലമായ നിലയിലാണ് ഇത്തവണ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോയ്സ് കൊക്കോടിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം വളരെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എം അംബു കെ ലക്ഷ്മണൻ പി വിജയൻ ടി സന്ദീപ് പി അനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിൽ വിപണന മേളകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീസ്ത സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയം തിരുനാൾ മഹോത്സവം മെയ് പതിനഞ്ചിന് സമാപിക്കും ഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ നടന്ന ദിവ്യബലിയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ശ്രീസ്ത സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയം തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ നടന്ന ദിവ്യബലിയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പിലാത്ര വ്യാകുലമാത ദേവാലയം വികാരി റവറൻ ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ ഫാദർ ലൂയിസ് ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തി എന്നിവർ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നേർച്ച ഭക്ഷണം നടന്നു മെയ് പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച തിരുനാൾ മഹോത്സവം സമാപിക്കും ന്യൂസ് പിലാത്തറ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയ വൻ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ യു ഡി എഫ് പ്രകടനം നടത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌണിൽ സമാപിച്ചു കർണാടക നിയമസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയ വൻ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകട
ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൗണിൽ സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ എ ജി സി ബഷീർ കെ വി വിജയൻ വി ഹെൽ പഷറഫ് കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ സത്താർ വടക്കുംപാട് സി രവി എം ടി പി കരീം പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി കെ പി ദിനേശൻ ടി പി അഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ലഡു വിതരണം ചെയ്തും ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം സെന്ററിലെ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫിബിൻ സ്മാരക ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുബന്ധമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചെറുതാഴം സെന്ററിലെ കലാ കായിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നവമാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ഫിബിൻ ചെറുതാഴത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം ഫിബിൻ സ്മാരക ഹാളിൽ നിർമ്മിച്ചത് വി ശിവദാസൻ എം പി ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സംഘടന ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം പല്ലവി മോൾക്ക് കൊടുത്ത പുസ്തകം കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം വി വി കുഞ്ഞമ്പൂവിൻ്റെ കയ്യൂർ സമര ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫിബിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗൻ ഫിബിനിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ ഒരു നാട്ടിലെ ജനതയുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ കർഷകരെ തൊഴിലാളികളെ യുവാക്കളെ ബഹുജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് വർത്തമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കടമ ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിജയി പല്ലവി രതീഷ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സി പി എം ആടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ സി പി എം ആടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സി എം വേണുഗോപാലൻ ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ കൺവീനർ എം വി രാജീവൻ കവി കൃഷ്ണ നടുവിലത്ത് ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര യു രാധ എ വി മണിപ്രസാദ് ഇ വസന്ത കെ പി അശോകൻ ടി വി സജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വി രവി അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മാതമംഗലം സർവീസ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം മാതമംഗലത്ത് നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മാതമംഗലം ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം മാതമംഗലത്ത് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയമസഭയാണെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെയും നാലഞ്ച് വർഷക്കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് സഹകരണ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് എങ്ങനെ എൺപതാം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നതാണ് എം ഇ മുരളീധരൻ കെ സി സതീശൻ പി ലത സി പി രമേശൻ കെ ചന്ദ്രൻ കെ മോഹനൻ പി സിന്ധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായി മെമ്പർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മുഴുവൻ സഹകരണ ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ജീവനക്കാരെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്ന ചട്ടം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പി സിന്ധുവിനെ പ്രസിഡന്റായും കെ മോഹനനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ വി പ്രഭാകരനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പെരിയാട്ട് പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയവും മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക മന്ദിരവും ചേർന്ന് ഗ്രാമോത്സവം പെരിയാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിയാട്ട് പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയവും മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക മന്ദിരവും സംയുക്തമായി ഗ്രാമോത്സവം അറ്റ് പെരിയാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും 
മാടക്കയുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പെരിയാത്ത പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് മാടക്കയെ പോലെയുള്ള പഴയ തലമുറയിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത വേറിട്ട ഈ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളോടാണ് തീർച്ചയായി നമ്മുടെ നാട് കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാടക്ക സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വായനശാല മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് വായനശാല ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ടത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനെ വിശ്വസ്തോളം ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന സമാന്തര സർവകലാശാലകളായി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ വായനശാലകൾ മാറുകയുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ വിജയരാജ മല്ലിക മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ കെ എം രമേഷ് കെ ശിവകുമാർ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പൊലിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കലാപരിപാടിയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വാരണക്കോട് എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംഗമം ഒരുവട്ടം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ പ്രഭാവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തലമുറകൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന ചെറുതാഴത്തെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയമായ കുന്നുമ്പുറം വാരണക്കോട് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒത്തുകൂടി ഒരു വട്ടം കൂടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഗമം കവി എൻ പ്രഭാവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ സ്കൂളുമായി എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ഒരു വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ആദ്യകാല അധ്യാപകരിലൊരാളായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണാണിത് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ തൊട്ട് നിറയയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തുനിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ശിരസിൽ എവിടെ നിന്നോ രണ്ടിത്തിരി പൂവുകൾ വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പറയാൻ നിർത്തിയുള്ളു ആ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി സി പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായി സി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എൻ ഇ ഗോവിന്ദൻ കക്കീൽ മാധവി എം വി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൂർവ്വകാല അധ്യാപകരെയും എൺപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടലും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുത്തൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പരിസരം ശുചീകരിച്ചു സി ഐ ടി യു പെരളം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണം നടന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ കേരളം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സി ഐ ടി യു പെരളം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ശുചീകരിച്ചത് കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശുചീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രാമുഖ്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടിയും വർഗബഹുജന സംഘടനകളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കിറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വി ഷിബു പി ഹരികുമാർ എം വി തമ്പാൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ടി എ ക്ഷേമസഭ മല്ലിയോട്ട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി പി എസ് സി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തി എ ക്ഷേമസഭ മല്ലിയോട്ട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൗജന്യ ഏകദിന പി എസ് സി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴിലൂടെ യോഗക്ഷേമ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരികമായ രംഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു തീയക്ഷേമ സഭ 
ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ ബെക്കർ കൊയിലാണ്ടി പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അജയൻ മത്യാരി അധ്യക്ഷനായി കൃഷ്ണൻ കാവിനരികത്ത് വി വി വിനോദൻ ബാലൻ പോളാക്കെ പവിത്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി കൂട്ടായ്മയായ പത്തായം എഴുപത്തിയെട്ടിന്റെ കുടുംബസംഗമവും സഹപാഠികളുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയാഘോഷവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി കൂട്ടായ്മയായ പത്തായം എഴുപത്തിയെട്ടിന്റെ കുടുംബസംഗമവും സഹപാഠികളുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷവും നടന്നു ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല മൂന്നിൻ്റെ പാട്ട് വരെ ഉണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എത്ര മോശമായിക്കോട്ടെ എത്ര നന്നായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളത് വിചാരിക്കാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ കുമ്പുകളിൽ ജീവിതം കൂടുകെട്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അതാണ് ഈ കൂടിച്ചേരൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എം സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ കെ ശ്രീകുമാർ പി സുരേഷൻ രഞ്ജിനി ടി എ സി വി ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും ഷാളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുവദിച്ചു വ്യത്യസ്ത കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കൊഴുമ്മൽ എയിം ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കൊഴുമ്മൽ എയിം ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി കരുവള്ളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി ടി ശരത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം വൈക്കത്ത് നാരായണ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ഗോവിന്ദൻ കെ പി ശ്രീനാഥ് ടി ശരത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ കൈകൂട്ടിക്കളിയും ബാലവേദി പ്രവർത്തകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കരുവള്ളൂർ കുണിയങ്കാവ് ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കരുവള്ളൂർ കുണിയൻകാവ് ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിനാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയടത്ത് തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കുണിയൻ തെക്കു നിന്നും വടക്കു നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് മഹോത്സവം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ നടത്തുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി കാണാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ 
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഇ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന കടുക്കാച്ചി നാട്ടു മാമ്പഴ മേള സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മേളയിൽ മാമ്പഴങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം ജലസമ്പദ്ധ ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോറോ മേഖലയിലെ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ എം പാനൽ ഷൂട്ടർ സംഘം കോറോ മേഖലയിലെത്തി കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന സംഘം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം